Hoje é 14 de maio e está começando o Multiplix Notícias Noite. A Prefeitura de Nova Friburgo realizou na manhã desta quinta-feira mais um dia de vacinação contra a gripe. E as unidades de saúde ficaram cheias. Confira. Termina nesta quinta-feira a primeira semana da terceira fase de vacinação contra a gripe. Nessa etapa, a campanha foi destinada a crianças de 6 meses a 6 anos, grávidas, puérperas até 45 dias e pessoas com deficiência. Nesta manhã, o posto Túnica Suga em Olaria e o posto Silvio Henrique Brown no Suspiro estavam com grandes filas. Em outros dias de vacinação, servidores da saúde ajudavam a organizar essas filas, mas não foi o caso hoje, pelo menos quando visitamos esses locais de vacinação. Por isso, nem sempre a distância segura estava sendo respeitada. De acordo com a Prefeitura, até o início da semana foram aplicadas 51.964 doses. O objetivo é que cerca de 65 mil pessoas sejam vacinadas até o fim da campanha. A imunização acontece ao longo do mês de maio e só será estendida se houver determinação do Ministério da Saúde. Ainda não há data para as próximas etapas da campanha em Nova Friburgo. E lembrando que ao sair de casa para se imunizar nas próximas fases, é muito importante seguir as orientações das autoridades de saúde para evitar a propagação do Covid-19. O isolamento social diminuiu a circulação de pessoas nas ruas e, consequentemente, o número de ocorrências também sofreu redução. De acordo com dados do 11º Batalhão de Polícia Militar, o número de prisões, por exemplo, caiu quase que pela metade. A pandemia de covid-19 mudou a vida de todo mundo e a segurança pública também precisou se adaptar. A Multiplix fez um levantamento sobre os dados durante esse período, na área de cobertura do 11º Batalhão de Polícia Militar. Os dados mostram uma queda na criminalidade em relação ao mesmo período do ano passado o que já era esperado devido ao isolamento social. Em 2020, no período de janeiro até dia 5 de maio, foram realizadas 256 prisões. 40 adolescentes que cometeram atos infracionais foram apreendidos, assim como 43 armas de fogo e cerca de 50 quilos de drogas. Em 2019, por exemplo, houve uma diferença significativa nas prisões. Foram realizadas 460, ou seja, quase o dobro desse ano. Os dados também mostram que 68 adolescentes infratores foram apreendidos, 28 a mais que 2020. Nós tentamos uma entrevista com o comando do 11º Batalhão para falar sobre esses números e explicar como a pandemia está afetando o trabalho da Polícia Militar. Mas a assessoria de comunicação da PEMERG não autorizou. Em nota, a PM disse que o 11º Batalhão tem empregado suas equipes com base na análise das manchas criminais locais e por meio de informações colhidas pelo setor de inteligência da unidade. Ainda de acordo com a nota, o policiamento ostensivo atua por meio de rondas em viaturas, motos e com policiais a pé em alguns pontos, com o objetivo de prevenir ações criminosas. E que o policiamento ostensivo da polícia militar também está sendo empregado visando o isolamento social e sanitário, para conter a intensidade da disseminação do novo coronavírus. Embora tenha diminuído o número de ocorrências, a Prefeitura de Nova Friburgo emitiu ontem um comunicado sobre um golpe que vem sendo aplicado. Pessoas estão se passando por agentes da Vigilância Sanitária e de outros órgãos dizendo que vão fazer testes para o coronavírus e, nesse momento, acabam assaltando as residências. O Executivo esclareceu que não existe nenhum tipo de teste sendo feito pelo município nem pelo Estado. Portanto, os moradores devem ficar atentos. Na última terça-feira, foi aprovada uma lei que proíbe a suspensão de planos de saúde por conta da falta de pagamento durante a pandemia. A repórter Mayara Gatim tem mais informações sobre a norma. Operadoras de planos de saúde não vão poder suspender os serviços por falta de pagamento no estado do Rio de Janeiro. É o que determina uma nova lei aprovada pela LERJ e sancionada pelo governador Wilson Witzel. A nova medida é válida enquanto o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde estiver em vigor. A partir de agora, o governo do estado está autorizado a decretar a proibição da suspensão. E caso isso ocorra, as operadoras vão ter que possibilitar o parcelamento de débitos, caso eles sejam anteriores a março de 2020, antes de cortar os serviços dos clientes. No caso dos débitos feitos durante a pandemia, eles não podem ser motivos para o cancelamento ou suspensão do plano, assim como juros e multas sobre o valor 
também não poderão ser cobrados. A medida também vale para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas que sejam optantes pelo Simples Nacional. Um questionário digital foi lançado pelo Estado para reduzir a subnotificação de casos de covid-19 no Rio de Janeiro. Essa plataforma foi elaborada por cientistas da Comissão RJ no Combate à Covid-19, que reúne pesquisadores da UERJ, UFRJ e Fiocruz. Com as informações divulgadas pela população, será possível ter uma estatística do real número de pessoas contaminadas no Estado. O formulário está disponível no site da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A participação é voluntária e quem quiser preencher o questionário deve informar o CPF, o CEP de onde mora, se está com algum sintoma e se teve contato com pessoas que possam ter tido a doença. Em Nova Friburgo, o Hospital Maternidade está realizando o atendimento do pré-natal em um ônibus da saúde em frente à unidade. Isso está acontecendo porque a ala de pré-natal da maternidade foi disponibilizada para atendimento a gestantes que estão com suspeita de covid-19. Essa é uma forma de evitar que outras pacientes se exponham ao risco da doença. Segundo a Prefeitura, a iniciativa vai ser estendida enquanto a pandemia perdurar. A Prefeitura de Nova Friburgo lançou hoje a plataforma digital com informações sobre a covid-19 no município. De acordo com o painel, 53,6% dos infectados são mulheres e as pessoas com mais de 60 anos representam a maior parte dos casos confirmados. O Executivo informou também a distribuição dos casos por bairros e o avanço da doença ao longo dos dias. Os dados podem ser acessados no site covid19.novafriburgo.rj.gov.br. O Multiplex Notícias Noite fica por aqui. Eu espero você amanhã às 18 horas. Uma boa noite e até lá!